Louis XIV, der Tanzkiller. Wie bitte? Der Sonnenkönig und Begründer der großen Akademie des Tanzes, Akademie Royal de Danse, ein Tanzkiller? Da kann ich wirklich nicht richtig liegen. Ludwig XIV. ist in Tanzkreisen als wahrer Förderer des Tanzes bekannt. Und jeder, der sich nur ein bisschen damit beschäftigt hat, kennt diese Abbildung, diese Gewandung, in der er 1659 im Ballett de la Nuit, 1669 im Ballett de Flore und ein letztes Mal 1670 in Le Amant Magnifique als aufgehende Sonne auftrat und sein Image als Sonnenkönig Le Roy de Soleil festigte. Und wer weiß nicht von der Akademie Royale de Danse, mit dem er im März 1661 den Tanz in den Zenit der Wissenschaften hob. Nein, Ludwig ist und bleibt der Tanzkönig. Doch dann dieses Ich tanze nicht mehr im Jahr 1670, mit gerade etwas über 30 Jahren. Was relativ unbekannt ist, ist die sehr aktive Tanztätigkeit und die Auftritte von Ludwig dem 13. Überhaupt dem Umbruch in der Musik durch die Vercatre Violons und dem Stil der Ballette, der schon in den 20er Jahren des 17. Jahrhunderts seinen Anfang nahm. Einfach gesagt, Barock pur ist. Diese Ballette zur Zeit Ludwig des 13. gehen auf die Tradition der großen Intermedien, wie dem Intermedio Perla Pellegrina 1589 in Florenz zurück und waren oft nur Bestandteil großer Divertissements am Hofe, bei denen jeder Teilnehmer auch Akteur war, der ganze Hof involviert war. Viele der europäischen Höfe der beginnenden Barockzeit können solche Feste vorweisen. Meist waren sie verbunden mit bedeutenden Hochzeitsfeierlichkeiten. So ist auch die Heidelberger Hochzeit von Anne Dudley und Hans Meinhardt von Schönberg 1615 ein schönes Beispiel dafür. Diese Tradition setzt sich sozusagen bei Louis XIV nur fort. Viele der Ballettstücke mit Titeln wie Entrée du Roi, Présent le Quatre Partie du Monde oder Le Roi Présentant le Soleil oder Le Roi Présentant la Maison de France verweisen dabei auf die persönliche Beteiligung des Königs. Doch dann stellt Louis das Tanzen ein. In manchen Quellen heißt es mit 30, das wäre 1668. In manchen heißt es 1670. In einer Quelle heißt es sogar, dass Lully 1668 mit 35 Jahren vor ihm zu tanzen aufhörte und Louis dieselbe Entscheidung zwei Jahre danach getroffen hätte. Mir klingt das aber eher so, als wenn alle dem Beispiel des Königs gefolgt sind, auch der frühere Tänzer Lully. Nun stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet es, dass sich ein Herrscher beim Tanz zeigt. Dafür müssen wir aber etwas Abstand von unserer heutigen Auffassung nehmen. Wie komisch wäre es für uns, wenn sich ein Putin, ein Trump oder Frau Merkel in das Gewand eines Gottes schmeißen und ein mehr oder weniger modernes Tanzsolo zeigen würden. Wir empfänden dadurch nicht größeren Respekt oder Bewunderung, wir fänden es lächerlich. Wir würden eher den Respekt bei einer solchen Darstellung verlieren. Das würde heute nicht mehr funktionieren. Um es ansatzweise zu verstehen, muss man sich wohl eher einen Brauttanz oder das Defilé der Dubitanten beim Wiener Hofball vorstellen. Aber vielleicht hat der Tanz einfach heute nicht mehr die Stellung, die er früher einmal hatte, als es nur den Herren erlaubt war, 
so ihre Manneskraft und ihre gesunden und geraden Glieder zu präsentieren. Wie kam damals der Tanz zu solch einer Funktion in eine solche Präsentationsrolle? Ich sehe den Ursprung dafür in der Frührenaissance. Im Spätmittelalter, Mitte des 14. Jahrhunderts, hatten im Zuge der Auseinandersetzung zwischen Ghibellinen und Guelfen in vielen Staaten Italiens Kleinadlige und Händler die Macht ergriffen. Diese hatten ähnlich den Fuggern durch den Orienthandel und die Kreuzzüge einen heute nicht mehr vorstellbaren Reichtum erlangt. Ein Beispiel dafür ist die Familie Gonzaga, die das alte Adelsgeschlecht der Bonacolsi im wahrsten Sinne des Wortes über die Klinge springen ließ. Andere sind die Medici in Florenz, die Deeste in Ferrara und die Ferranese in Parma und Piacenza. Aber diese Familien hatten es dadurch nicht geschafft. Nein, denn sie mussten sich fortan im Machtgefüge Europas behaupten, wollten anerkannt werden. Dieses versuchten sie durch einen nie dagewesenen Propagandafeldzug. So versammelten sie Wissenschaftler und Künstler an ihren Höfen, darunter auch viele Tanzmeister. Und in der damals auflebenden Bassadanza, dem niederen Tanz, der den Fürsten vorbehalten war, zeigten sie sich bei Festen und Prozessionen, das in Gewändern, die oft mehr wert waren als die Paläste, aus denen sie hervortraten, da sie mit Gold und Silberfäden gewoben und mit Edelsteinen über und über besetzt waren. Die Musik der Bassadanza ist eher leise, die Melodiestimme rein improvisiert und darauf zu tanzen zeigt große Beherrschung, große Macht. Aus der Bassadanza oder Bastons leiten sich die niederen Tänze ab. Im späteren Barock sind dies Bourré, Courant und Menuet, die Tänze, die am Hof, vom Hof getanzt werden. Im Gegensatz dazu die Dance Ort, der Tanz der Bühne und des Volkes, das Rumspringen. Nach vielen Quellen wurde ein Fest mit einer Branle von allen unter der Führung des Herrschers eröffnet, worauf dann das Fürstenpaar mit einer Courant, später dann mit einem Menuett, den Ball einleitete, sich zum Auftakt des Festes dem Volk zeigt. So sieht das Volk, wofür es bezahlt, hat Gelegenheit, ihren strahlenden Herrscher zu bewundern und anzuhimmeln. Aber nicht nur im Tanz, auch in den öffentlichen Tafeln und zu anderen Gelegenheiten des Hofzeremoniells zeigt sich der Herrscher, unterwirft sich der Zeremonie, den Aufgaben des Amtes und zeigt, dass er ganz für sein Amt also für sein Volk da ist. Mit diesen Traditionen, dieser Rolle, bricht Louis XIV. Zu diesem Zeitpunkt ist Ludwig frei von den konservativen Einflüssen seiner Jugend. Sei es von dem 1661 verstorbenen Mazarin, sei es von seiner Mutter Anne de Ostrich, die am 20. Januar 1666 verschied. Schon 1661 erklärt er sich zum absoluten, allein herrschenden Souverän. Von seinem Bruder Philipp wird sogar eine neue Fassung des Hofzeremoniells verfasst. Andere Dinge stehen nun im Vordergrund. Das Levé und Coucher, der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang das Aufstehen und zu Bett gehen des Königs vor dem gesamten Hof, ist dabei ein zentrales Element, über das sogar die Zeitungen berichten. Wer darf dem König dabei dienen und nahe sein? Wer steigt oder fällt in der Gunst? Auch der Bau Versailles, die Abfolge der Räume, ist nach diesem neuen französischen Hofzeremoniell geordnet. Seit dieser Machtübernahme scheint sein Augenmerk auf anderen Vergnügungen und Unternehmungen zu liegen. 
Kurz danach beginnt seine Expansionspolitik und es sind sehr viele Kriege, an denen er auch anfangs oft persönlich teilnimmt. Der französisch-spanische Krieg bis 1659, der Devolutionskrieg von 67 bis 68, der holländische Krieg von 72 bis 79, der sogenannte Pfälzerkrieg von 88 bis 97 und dann der spanische Erbfolgekrieg von 1701 bis 1713, also kurz bis vor seinen Tod. So bedauert schon in einem der frühen Ballette Lulis eine Muse, dass der König so oft fern des Hofes weilt, um in den Krieg zu ziehen. Bis zu seinem Tode führte er ununterbrochen Krieg. Nach umfangreichen Planungen ab 61 startet 1668 auch der Ausbau des Jagdschlosses von Versailles zur Residenz, wobei die Planungsausführung oft Ludwig selber zugeschrieben wird. Der Bau der Anlage wird auch zu seinen Lebzeiten nicht abgeschlossen, was man anhand der Zahlungen, die jährlich in den Bau fließen, gut nachvollziehen kann. Jedoch noch viel wichtiger scheint seine Vorliebe zum Spiel. Es ist heute nicht mehr vorstellbar, dass man am Hof fast jeden Abend dem Spiel widmete. Mehr oder weniger oft sogar bis Mitternacht. Diesbezüglich ist zum Beispiel bekannt, dass Ludwigs Gemahlin Marie-Therese de Ostritsch Unsum verspielte und Lieselotte von der Pfalz sich darüber beschwerte, dass es erst um Mitternacht nach dem Glücksspiel zu essen gab. Louis selbst scheint um 1670 schon von Krankheiten gezeichnet und öfters knapp dem Tod entronnen zu sein. Hierbei widersprechen sich aber manche Quellen, sei es durch die Pocken oder die Syphilis bzw. die dagegen üblichen Quecksilberkuren, verliert er schon mit 17, also 1655, sein schönes langes Haar wodurch das Tragen von Herrenperücken in ganz Europa à la mode wird. So berichtet Samuel Pepys im November 1663, wie der ganze englische Hof innerhalb weniger Wochen dazu überging, Perücken zu tragen. Man kann jedoch sagen, dass der König mehr unter seinen Leibärzten als unter seinen Krankheiten litt. So lässt er sich 1685 von seinem Leibarzt Antoine de Caen zu einer radikalen Zahnoperation überreden, die ihm nicht nur alle Zähne kostete, nein, auch der halbe Unterkiefer musste daran glauben. Die Wunde wurde übrigens mit einem glühenden Eisenstab ausgebrannt, was von da an ein Quell der Begeisterung war. Eine üble Öffnung, in der sich nicht nur Speisereste sammelten, sondern auch der Wein beim Trinken hervorspritzte. Nicht genug litt er an Bandwürmern. Daher aß er von Jugend an ungeheure Mengen. Dies führte früh zu Gicht und Fettleibigkeit. So wird berichtet, dass er zum Mittagessen in einer einzigen riesigen Schüssel Enten, Hasen, Fasanen, Lerchen, Perlhühner, Schildkröten und Rebhühner servieren ließ. Das Ganze vorher, zehn bis zwölf Stunden lang zerkocht, denn der zahnlose König konnte ja nicht mehr kauen. Dieser ungeheure Appetit rührte bestimmt auch von den mehr als ungesunden Esszeiten am französischen Hof her, an dem nur zweimal am Tag, nämlich um 12 Uhr mittags und um Mitternacht gespeist wurde. Laut Lieselotte von der Pfalz führt dies dazu, dass man nachts durch ein, den riesigen Hunger viel zu viel in sich hineinschlang, jedoch aus Angst, schlecht zu schlafen oder wegen dem Völlegefühl, welches verhindern würde, wieder rechtzeitig zum Mittag genug Appetit zu entwickeln, um den folgenden Tag bis Mitternacht durchzuhalten, versuchte man, das zu viel wieder von sich zu geben. Neben der Gicht und vielen schweren Koliken und begünstigt durch die vielen schrecklichen Abführmittel, führte dies dann mit 48 Jahren zu einem schrecklichen Abszess. Einer Fistel am Gesäß, welche in einer grausamen Operation vom Arzt Charles-François Félix de Tassy 
am 18. November 1686 herausgeschnitten und gebrannt wurde. Aber schon um 1670, also mit etwas über 30, muss der Gesundheitszustand des Königs mehr als bedauerlich gewesen sein. Klar, dass er so nicht mehr selber tanzen mochte.